Dios te salve María, llena de de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a los pecadores, ahora en la noche de muerte. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gozar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Santiago de Loyola. Santa Faustina. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro mini curso sobre los salmos. Y este curso va a ser uh, nada más uh, cuatro viernes en el mes de julio. Por eso tenemos nuestra primera plática esta noche y otra tres más. Y vamos a tratar con la ayuda de Dios de conocer más y más la Biblia. De manera especial conocer uh, el libro de los Salmos. Mi intención es ayudarles con los salmos, de aprender a rezar con los salmos para enamorarse más con Dios. Esa es mi intención en mis humildes pláticas con ustedes, de usted enamorarse con Dios con los salmos, porque es um, el libro de la oración más importante en el mundo, son los, los salmos. Um, con ustedes, uh, yo estoy aprendiendo ta también, nunca había dado un curso sobre los Salmos. Estoy dando un curso en inglés, uh, sábado, y luego en español, viernes. Por eso estoy, como ustedes, tratando de estudiar, aprender, aprender más uh, la riqueza de este libro. Ok, mi plática hoy, Uh, se va a dividir en um, tres puntos. Uno voy a hablar sobre uh, el libro de los Salmos en general, para entender un poco el libro, el contexto. Uh, ¿Quién fue el autor? La forma literaria. Entonces, una idea general sobre este libro. La segunda parte va a ser uh, nuestro estilo o método o protocolo que queremos seguir. En cierto sentido, mi método va a ser poco sobre los ejercicios. Casi todos ustedes habían hecho los ejercicios conmigo, algunos varias veces. Uh, yo pienso que ese método que sigo es muy bueno y no quiero dejar un método que funciona. Y para terminar mi plática, yo voy a leer un salmo, rezar el salmo y tratar de darles una interpretación. Entonces, esa va a ser uh, mi plática. Explicación general, el método y leer el salmo y darles algunas ideas que ustedes pueden utilizar para enriquecer su oración. Ok, empezamos. Uh, 
A lo mejor eso es obvio, uh, pero ustedes de traer cada clase, de traer su Biblia, uh, traer su Biblia, su cuaderno y su pluma. Y dado que todavía nosotros no podemos dar hojas debido de a la pandemia, ustedes de traer su Biblia. Y el curso es muy fácil porque ustedes van a meditar un salmo cada día. Pero traigan su Biblia y obviamente una Biblia católica, ¿no? Sobre la Biblia católica, yo pienso que algunas traducciones son mejores que otras. La, tradu la traducción que la mayoría de los que hablan español en Los Ángeles es lo peor, yo pienso. América Latina que ustedes tienen, ¿no? Eventualmente les sugiero de comprar la Biblia de Jerusalén, ¿okay? o Navarre, o lo que yo tengo por 35 años es, a mí me encanta la traducción, el libro del pueblo de Dios uh, traducido en Argentina, ¿ok? Me encanta. Es en, en español que fluye muy bien. Mientras uh, América Latina es en, en español copiada, ¿no? Y mala traducción también. No es que yo soy experto en arameo, griego, latín, pero conozco el idioma bastante bien. Por eso sugiero la Biblia de Navarre o la Biblia de Jerusalén. Yo voy a usar este Biblia, el libro del pueblo de Dios. Okay. Um, y yo pienso que dado que ustedes es un grupo más serio, debería tratar de conseguir un, una, una buena Biblia. Uh, no una, una Biblia que, que realmente tiene una traducción pobre. Y probablemente cada uno de ustedes había traído la Biblia médica latín. Es mejor que nada, pero uh, no me gusta la traducción. Okay? No me gusta la traducción. La Biblia de Jerusalén es la mejor. Okay? La traducción francesa es la más fiel. Porque la Biblia fue escrita en griego y arameo. Luego, San Jerónimo tradujo la Vulgata, que significa en latín, en el tiempo de San Agustín, más o menos el año 380. Después vinieron las traducciones en, en español, inglés, alemán. Ok, um, que el nombre de este libro es el libro de los Salmos. Que Salmos significa canciones, ok. Llegué, llegamos al, a la traducción exacta, significa canciones. Canciones. ¿Qué dónde está en la Biblia? Está en el Antiguo Testamento. En el corazón del Antiguo Testamento. Ok, la, la forma, la forma uh, literaria porque tienen varias expresiones literarias para entender la Biblia. En la Biblia tiene, por ejemplo, ustedes tienen uh, hechos históricos, tiene alegorías, uh, tiene uh, libros por ejemplo, en el, en el Nuevo Testamento tiene milagros. Hay formas literarias distintas. 
Entonces el Antiguo Testamento se divide en esos bloques de, de escritos. Hay, los, hay lo que se llama el Pentateuco, o los judíos lo llaman Torah, según la tradición escrita por Moisés, los primeros cinco libros. Luego vienen los libros históricos, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, son libros históricos, donde se ve la historia del, de los reyes y de los reinos. Luego tiene los libros proféticos, y los profetas tienen profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son, son Isaías, el Shakespeare de la Biblia, más elocuente. Luego tiene Ezequiel, Jeremías y tiene el libro de Daniel. Esos son los profetas mayores. Porque son mayores y no menores porque tienen más, más capítulos. Ok, otra forma literaria del Antiguo Testamento es donde caen los salmos, son los libros sapienciales. Vamos a aprender algún poco de vocabulario esta noche, ¿ok? Sapienciales significa que, que transmiten sabiduría. Otro libro de sabiduría, el libro de sabiduría. Otro proverbios, otro eclesiastes, otro libro de Job, otro um, salmos que en esta forma literaria que, transmit, que transmiten sabiduría. Entonces, este conocimiento literario que estoy dando, es un mini curso en literatura, nos ayuda a tener un fondo, uh, un fondo para poder entenderlo, leerlo y sacar más provecho. Y otro día, um, estoy tratando de estudiar un poco sobre eso, porque no tengo mucho tiempo libre, pero... Es el libro más largo en la Biblia. No, 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 no sabía esto. Es el libro más largo en la Biblia, son los Salmos. Y que nunca se me ocurrió cuando estaba leyendo, o sea, qué tonto, tonto. Es cierto. 150 Salmos, es mucho. Por ejemplo, Génesis es largo pero tiene 50 capítulos. Mateo es largo, 28 capítulos. Isaías tiene, tiene como 60. Este tiene 150 salmos. Es largo. Es largo. Y gracias a Dios que tenemos muchos salmos. Podrías tener nada tener más que 40, tenemos 150. Ok, llegamos a, a sobre la, ¿quién, es, quién es el autor, el autor de los Salmos. Entonces, cuando hay libros en la Biblia, hay, hay, dos, hay dos fuentes, hay, hay dos autores, podemos decir. Okay. El autor principal de la Biblia, el autor principal de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los 73 libros, es Dios. Si alguien le pregunta, ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de los Salmos? Es Dios. Pues cada Salmo, cada versículo, cada palabra, cada verbo, cada expresión, 
Este viene de Dios. Por eso tenemos mucho respeto, mucho respeto por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor. Por eso le leer un libro de oraciones, cada uno debe de tener un libro de oraciones. Pero el libro de oración por excelencia es la Biblia y los Salmos. Porque estamos rezando con la misma palabra de Dios. Yo he leído oraciones de Santo Tomás de Quino, San Ambrosio, Santo Ignacio, Teresa de Ávila, Faustina, hermosas, pero no pueden pasar la vida en los salmos. Porque los salmos vienen de Dios mismo. Pero viene transmitido por medio del instrumento humano. Cuando yo estudiaba uh, la Biblia, decía, usando Aristóteles, la causa instrumental, usando Aristóteles, la causa instrumental, la pluma, es el autor humano. Pero la causa eficaz es Dios mismo. Por ejemplo, cuando tú estás escribiendo un poema, tú lo escribes, pero está, estás usando una pluma. Tú escribiste, pero utilizaste una pluma o una computadora. Entonces, en, en ese sentido, cada autor, cada autor humano tiene una formación diferente que el otro. Tiene una formación social, histórica, so, uh, intelectual, cada, cada autor. Por ejemplo, ustedes están leyendo el, el Nuevo Testamento, tiene cuatro evangelios. San Marcos es muy diferente que San Lucas. San Marcos escribe como un periodista. San Lucas como un poeta. Si ustedes son expertos en literatura inglesa americana, ¿sí? Marcos es Hemingway. Y Lucas es Faulkner. Muy diferente. Hemingway y Faulkner. No, Ana. <laughs> Faulkner, uh, a journalist, no? Frases muy cortas. Faulkner es muy descriptivo, con adjetivos, descripciones, alusiones, aliteraciones. Entonces, en la Biblia, el autor principal es Dios, pero utiliza el autor humano. Ok, ¿quién es el autor humano? humano. Inmediatamente ustedes van a decir, es el rey David. ¿No? Porque ustedes que saben un poco de la Biblia, inmediatamente el rey David. Ok, parcialmente correcto. Según los expertos dicen que el rey David probablemente había escrito Uh, más o menos la mitad de los salmos. La mitad. Y los otros, algunos dicen que el hijo de David, que se llama el rey Salomón, que fue el hombre más inteligente en el mundo antes de caer en la lujuria, <laughs> La tradición se le atribuye al rey Salomón, algunos más. Y tal vez otras personas que cantaban en el templo de Jerusalén agregaban algunos también. 
Per la maioria, la metà se le trobe, le, se le attribuye al re David. Che okay, lo salmos por el pueblo judío los usaba mucho. Y el día sábado por los judíos es para nosotros como el día domingo. Entonces, el, el viernes por la noche, por ejemplo, ahorita los judíos ortodoxos están en su día de descanso ya esta noche. Porque el sábado empieza la noche antes. Y los judíos en las sinagogas rezaban los salmos. Las fiestas principales. Las fiestas principales para los judíos. En cada pueblo tenía una sinagoga, Nazaret, Galilea, ¿eh? una sinagoga. Pero había nada más que un templo. Ese templo fue en la ciudad de Jerusalén que llevó muchos años para construirlo por parte empezó con el rey Salomón. Entonces los judíos cuando estaban celebrando la Pascua o Pentecostés o la fiesta de Tabernáculos, tres de las fiestas principales, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. ¿Qué hacían? Ellos decían lo que los mexicanos hacen cuando están celebrando la Virgen de Guadalupe. Todo el mundo está caminando, de Querétaro, ¿eh? de varios pueblos están caminando a veces dos días, ¿no? de pie, hacia, hacia México para celebrar la Virgen de Guadalupe. Los judíos hacían lo mismo, haciendo peregrinación para poder celebrar las fiestas principales. Viajaban en dos grupos, grupos de mujeres y grupos de hombres, en caravanas. Y mientras que ellos estaban viajando, fue una peregrinación. Una peregrinación donde estaban rezando y rezando y también cantando los salmos en el camino. Rezando y cantando los salmos en el camino. Fue una peregrinación para poder prepararse por las fiestas principales. en forma privada en su familia, también rezaban los salmos. Entonces fue el libro por excelencia por los judíos. Y tanto que ellos, muchos de ellos, han memorizado los salmos lo tuvieron en, en la memoria. Ok, yo voy a pedir a ustedes que traten cada día de memorizar no terminé, ¿no? De, de memorizar por lo menos un versículo. Se asustaron, ¿no? 
no idea some, pero memories are irreversible. Fíjense si ustedes lo hacen, al final del mes ustedes van a tener 25, más o menos 25, 25 versículos del Salmo aquí. Si lo hacen, ese curso va a ser un éxito enorme. Traten de hacerlo. No, no digo un Salmo total, pero un versículo. Y si lo hacen, yendo su hora santa, rezando, ya lo tiene. A veces va a salir. O a veces caminando, sale. Platicando con la gente. Platicando con la gente, sale un versículo del Salmo. Y cada vez que nosotros decimos un versículo de la Biblia, con alguien sale una gracia. Sale la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es rica. Y esta va a ir transformando nuestra mente. Una transformación de la mente. Steve Wood, un convertido de la fe protestante a la fe católica, hace 25 años había escrito un librito para superar la adicción a la pornografía. Y tuvimos uh, muchísimas de, de, de las copias de este librito y hemos ya repartido. Es como los doce pasos de los alcohólicos anónimos. Pero uno, uno de los números es esto. Para ir venciendo la adicción a la pornografía, memorizar pasajes bíblicos. Memorizar pasajes bíblicos. Y él ofrece este paralelo. Lo que el cloro hace en una alberca o una piscina, el cloro, la palabra de Dios hace en nuestra mente. ¿Qué hace el cloro? Y el cloro, ¿qué? Mata los microbios. ¿eh? Mata la bacteria. Destruye la mugre. Y reemplaza la muga, los re, 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 microbios, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, dice el Salmo. Es lámpara y luz. Otro punto es si, a, si alguien quiere aprender a rezar en forma general. Simplemente le, leyendo y rezando un salmo cada día es tal vez la manera más fácil. Si uno lee antes de dormir, lee y medita un salmo, lo hace cada día por 150 días, con el corazón abierto, uno ya aprende a rezar. Aprende a rezar. Por eso es el, es, es el libro de oración por excelencia. Porque en el, en, el, en el contexto eclesial, en el contexto eclesial de la iglesia, 
diáconos, monjas, hermanas, sacerdotes, obispos. Nosotros rezamos 150 salmos cada mes. Ustedes saben, uh, saben que es la liturgia de las horas. Porque la liturgia de las horas se llama breviario. Nosotros usamos 150 cada, cada mes. Y esa va a ser una de mis pláticas y voy a explicar el resto. Antes del Vaticano II, Tenía que rezar 150 cada, cada, cada semana en latín. Oh. Eso fue antes del año 62. Sí. Imaginar de rezar 150 salmos en latín sin saber bien latín, ¿no? Híjole. Pero ya la iglesia cambió donde uno reza el salterio, donde tiene cuatro semanas de los salmos que se los reza en un mes. Padre Lorenzo, cuando le, le, le presenté este programa, se puso muy alegre y dijo, tiene que llevar a la gente de rezar laudes y vísperas como su plan. Es lo, lo, lo que voy a tratar de hacer con ustedes. ¿no? Laudes, oración de la mañana y oración de la tarde, cada día. Esa va a ser mi finalidad, uno de mis proyectos. Entonces, con nosotros, con nosotros recibimos orden sacerdotal como diácono, tuvimos dos promesas. ¿Cuáles fueron? El celibato. Y luego, rezar la liturgia de los otros, como promesa, dos promesas frente a la iglesia. Con el, con, con el, con, antes de ser con ordenación diaconal. Celibato, y luego, prometer de rezar la liturgia de los otros, la oración oficial de la iglesia, toda nuestra vida. Ok, otro punto. ¿Ustedes saben lo que se llama el movimiento ecuménico? ¿Sí? ¿Ecumenismo? No comunismo, sino ecumenismo. ¿no? Comunismo, ¿no? Ecumenismo es uh, una rama teológica donde promueve de buscar la, los criterios de unidad entre otras religiones. No para disminuir la, aut la autenticidad de nuestra fe católica, pero buscar puntos donde tenemos en común. Entonces los salmos, los salmos, casi lo mejor que hay para unir varias religiones. Ejemplo, yo podría sentarme con un, un rabino, un rabino, y yo podría sentarme con un rabino y rezar, rezar el salmo 23. Sin negar mi fe. Yo podría invitar a los ortodoxos a rezar un salmo. Yo podría invitar a los protestantes, se los llaman aquí en California, los cristianos, ¿ok? Yo, pod yo podría invitar judíos, 
ortodoxos, cristianos y yo católico, y podríamos rezar los santos. Es un, es un punto en común. Pero si yo tuviera judíos, protestantes, ortodoxos, y digo, muy bien, bienvenido. Ok, de Rodríguez, vamos a rezar el Santo Rosario, vamos a rezar por Papa, vamos a rezar para conseguir una indulgencia plenaria y rezar la litanía de San José. Se escapa, ¿no? Yo me quedo solo, porque ellos no aceptan esto. Pero aceptan, lo, aceptan los amos. Entonces, podría ser que en su trabajo o entre parientes, uh, que tiene uno que es protestante, ¿ok? En lugar de pelear, bueno, vamos a rezar, rezar un salmo. En lugar de pelear sobre María, María Nere, todas las gracias, rezar salmo 23. Es en el movimiento ecuménico, lo usamos serve como un medio muy eficaz. En el año 86, cuando estaba terminando mis estudios y a punto de ser ordenado sacerdote, Juan Pablo II, en el Trastevere, cerca de, del Vaticano, él entró en una sinagoga, una sinagoga y él rezaba un salmo. Él habló con los judíos allá y dijo al rabino principal, en cierto sentido ustedes son nuestros hermanos mayores. Porque la fe católica brota de la religión judía. Este va a ser un shock para ustedes. Jesús, María y San José no eran católicos, eran judíos. Ustedes pensaban que eran, eran católicos, ¿no? <risa> Jesús, María y San José. Jesús fundó la iglesia católica, pero Jesús era judío. San José también. Y María, la verdad que María era judía. Porque entonces los salmos son 150 por los judíos, por los católicos y los protestantes. Y hablamos sobre los salmos y la Sagrada Familia. San José, María, Jesús rezaban los salmos. ¿Sí? Entonces, José, María, San José, ellos rezaban los salmos. En, en varias circunstancias. Vamos a contarlos. Con ellos iban a la sinagoga, en la sinagoga rezaban los salmos. Cuando ellos iban en peregrinación a Jerusalén, ellos rezaban los salmos, cantaban los salmos. Al llegar del, del templo de Jerusalén, rezaban los salmos. María, San José y Jesús en su familia rezaban los salmos. Y ellos seguramente rezaban los salmos en forma personal. Y una vez en la Biblia, si oye que Jesús cantó, ¿cuándo fue? La única vez. Nadie sabe. En la última cena. En la última cena, antes de salir al huerto de los olivos, Dice que Jesús cantó un salmo, cantó un salmo con los apóstoles. Eso debería darnos todavía más motivación para rezar los salmos, porque 
La Sagrada Família seguramente rezavam os salmos. E os tinham memorizados. Muitos deles. In la misa. Cada misa, entre semana, dia de mais, dia de domingo, sempre temos parte da misa, é rezar a parte de um salmo. Nunca rezamos a misa sem este elemento importante. O salmo que rezamos na missa, o salmo se pode rezar ou se pode cantá-lo. Ou se pode fazer uma mescla delas dois. Se pode rezar o versículo lantífono, se pode cantá-lo. Há muitas variedades. Mas esse salmo é de rezar sobre a primeira leitura. Se ouvir a primeira leitura, depois segue o salmo, que é uma expressão orante sobre a primeira leitura em la Santa Missa. Que os salmos. Os expertos vão dizer que os salmos é literatura excelente. Vão dizer também é a poesia mais bonita da Bíblia, com o cantar de los cantares. Com o cantar de los cantares e os salmos é a, 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 a poesia mais bonita da Bíblia. Mas para nós, o mais importante é que literatura e poesia, os salmos, são orações inspiradas pelo Espírito Santo. Quando nós queremos somente em forma literária, isso é incompleto. Muito incompleto. Então, a Iglesia, a Igreja Católica uh, exorta, invita e exorta os laicos, que são vocês, os laicos de rezar os salmos em el contexto litúrgico e de rezar laudes e vísperas. Antes da pandemia, antes da pandemia, nós tivemos uh, um grupo aqui, um grupo na igreja pequena, onde estivemos rezando a liturgia das horas por vários anos. Na igreja pequena havia um grupito aqui, tínhamos, tivemos como entre 30 e 40 pessoas cada manhã, rezando os salmos antes da Santa Missa que foi uma, uma preparação excelente para a Santa Missa. E essa se chama Liturgia de las Horas, é uma extensão da Missa. É oração litúrgica. E para concluir esta parte da minha plática, se querem ler uma pessoa que conheceu muito bem os salmos, a Santíssima Virgem Maria, em seu Magnificat. Em Lucas capítulo 1. O Magnificat de Maria é uma joia. E se vocês estão lendo o Magnificat, parece o salmo mais bonito em toda a Bíblia. Este indica a relação entre Maria e o Espírito Santo e a letra que Maria, obviamente, Maria rezava os salmos. 
Se puede ver muchos elementos en el Magnificat que están en los Salmos. Amén. Ok, pasamos a, a ahorita, so, eso sería un, una explicación general de los salmos. Okay? Ahorita pasamos a nuestro método. Entonces, cada viernes, el mes de junio, encontramos, uh, nos encontramos aquí con su Biblia su cuaderno, su pluma y su mente corazón abierto. Okay. Les invito a venir a la misa antes, si quieren. Ese va a ser su mini retiro de viernes. Okay. Vengan a misa a las seis. ¿no? Okay. Traten de estar abiertos al Espíritu Santo. Traten de abrir sus corazones al Espíritu Santo. Que pedir la gracia, pedir la gracia es el Santo Ignacio, para que los salmos puedan realmente enriquecer su vida de oración. Pedirle al Espíritu Santo que los salmos realmente podrían enriquecer su vida de oración. Okay. Como los ejercicios, tener un tiempo, un lugar, y silencio para leer, meditar y rezar un salmo cada día. Un salmo cada día. El método que yo había compuesto consiste en esos pasos. Leer el salmo, si van a Leer el Salmo por la mañana, leerlo también por la noche antes de tener ya en su mente el Salmo que vas a meditar por la mañana. Es lo que sugiere Santo Ignacio. Leer la materia la noche antes. Luego, leer y pedir a María, el Espíritu Santo, de darle luz. Traten de memorizar el, el contenido general. ¿Cuál es el contenido? Luego, ¿cuál es el... ¿Cuál es... ¿Cuál es el mensaje general, luego el mensaje personal y la aplicación concreta. Como yo puedo aplicar el salmo en mi propia vida. Y tengan en su al lado su cuaderno donde al final de escribir cuál fue, cuál fue el, la palabra, un concepto, una idea, una frase que te había tocado, un diario. Luego, lo que hemos dicho, traten cada día de memorizar un versículo. No se asuste, ¿no? Memorizar un versículo. Fíjense, hermanos. Tenemos una memoria. 
Pero debido a los medios sociales, nuestra memoria es muy floja. Es muy floja. Y voy a dar el ejemplo uh, muy entendible. Su mamá y su abuela han memorizado el acta de contrición largo. ¿Sí? Vez, ustedes no porque son demasiado jóvenes, pero su mamá o su abuela tiene un acta de contrición que, que lleva por lo menos cinco minutos para, para, para rezarlo. Y tal vez no sabe leer. Entonces, ella tiene memoria, nosotros tenemos memoria, pero la memoria es loca. Por falta de uso. Pero si ustedes pueden mem memorizar un versículo, un versículo cada día le va a servir por varias maneras, va, va a ayudar a su vida oración, su manera de pensar, purificar la mente, limpiar la mente. En sus conversaciones van a surgir a veces pasajes bíblicos, Ustedes hablan con los protestantes, tienen un sinnúmero de pasajes bíblicos que ellos tienen memorizado, nosotros muy poco, por falta de ejercicio. Y uno, en cierto sentido, uno tiene el versículo memorizado y se siente orgulloso, yo también, ¿no? Memorizar otro versículo bíblico, gracias a Dios. Y si quieren en su Biblia, podrían subrayar o tachar, porque su Biblia no es una falta de respeto por la Biblia, de subrayar o colorear o tachar, poner una marca, de lo que te había tocado. Y otra sugerencia, otra sugerencia que no, no, no les obligo, es si es posible compartir, compartir cada día con alguien cuál fue el mensaje que tú recibiste en tu meditación del Salmo. Ejemplo, aquí tenemos uh, esposos, esposos con su hija, una familia total, una familia de cinco aquí. Uh, parece mamá y hija, ¿no? Y esposos, varios, ¿no? Lo que pueden hacer ustedes, eh, cuando están comiendo por la noche, eh, escuchaste lo que dijo el padre Escobita, ¿cuál fue uh, lo que te había tocado en el Salmo? Compartimientos, porque no podemos todavía tener más compartimentos de, de la pandemia, no ponemos, ¿no? Pero hacerlo en su familia, o con una amiga, o llamar por teléfono. Yo hago mucha dirección espiritual por teléfono. Terminé de dar un retiro de ocho días, hace dos días, otro, otro por teléfono. ¿no? Pero si, si, si no comparten, es, no es completo. Y no es que tiene que compartir por dos horas. Tal vez están comiendo sus tacos o sus tortillas, ¿no? Diez minutos. ¿no? Y lo que Dios dijo a ti, Gerardo, va a ser diferente que Raquel. Seguramente. El Espíritu Santo habla en forma distinta a cada persona. Entonces yo quiero que este curso de sacar más máximo provecho que, que podamos, ¿no? Máximo provecho. Y si uno hace esto, se va enriqueciendo en su vida espiritual. Amén. Ok. Lo que quiero hacer para terminar es, yo voy a leer un salmo 
y darles uh, como dos o tres ideas. Que yo voy a leer atentamente el primer Salmo en toda la Biblia. Salmo 1. Y yo voy a leer, yo sé que una copia de mi, de mi Biblia. Ese es el libro del pueblo de Dios. Fíjense, la, la traducción va a ser distinta. Pero paciencia, ¿no? Okay, ¿Me oyen? Aquí el título que da mi Biblia, a mí me gusta títulos porque da un resumen del tema, se llama Los Dos Caminos. Parece las dos banderas de Santa Ignacio, las dos banderas. Los dos caminos. Ok, dice, Feliz el hombre que no sigue el camino de los malvados. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se siente en la reunión de los impíos. Sino que se complace en la ley del Señor. Y la merita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paca que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Casi se siente la gracia de Dios que fluye de eso, ¿no es cierto, no? Sentía la presencia de Dios simplemente al leerlo. Yo sentía la presencia de Dios simplemente al leerlo. Ok, le voy a dar tres ideas y ya terminamos. Primer punto. La llamada universal a la felicidad. Todos nosotros estamos llamados, llamados todos, a la felicidad. Ustedes quieren ser felices, yo también. Por eso una manera de lograr la felicidad es de meditar la palabra de Dios día y noche. Dice el Salmo. Si ustedes quieren ser felices, Meditar la palabra de Dios dice día y noche. Y el fruto es la alegría, la felicidad en nuestras almas. Yeah. Segundo punto. El salmista, se llama el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, Hace un contraste. Es un contraste literario. Un contraste entre un árbol y paja. 
วันนี้จะพูดเรื่องที่อาร์บอลิพักละเดี๋ยวสามีสต์คุมพาร์ดะอุณหภูมิน่ะบุญน่ะคุมันอาร์บอลพลันตัดอุหันตัวรีโอเดลาร์บอลที่ถูกปลันตัดหุ่นตัวเรียวเอลาร์บอลที่สตาร์เซอร์คเดลาร์บอลเอลาร์บอลว่าเอร์เบบิเอนโดเดียสยาห์วานูทรีเอสเอเอสเอาห์วานูทรีเอลาร์บอลเอคอนเนสเอนูทรีเอนต์เดลาร์บอลเอมินิรัลเอคเทนเอลาร์บอลเอลาร์บอลเอลาร์บอลครีสเซเอพูดูเซฟโฟยาเคเอโอเคสเอพูดูเซฟรุตโอสเอพูดูเซฟรุตโอสอินอับบุนดันติสฟรุตโอสซับรอสโอสทั้งนี้เอเลซามิสต์คุมพาร์ดคาร์เดอร์อุนัสโอตุสคุมันอาร์บอลเฮซูสฮวานคินเซ Dice que nosotros debemos producir frutos y frutos en abundancia. Este agua que fluye, interpretaciones, el agua que fluye es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que fluye. También el agua que fluye es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Es la participación en la vida divina. Y María es la llena de gracia. Dice dos veces en Lucas, María, Lucas 2, ponderaba, meditaba la palabra de Dios en su corazón. Dos veces. María es nuestro modelo. Meditaba, ponderaba, rumiaba la palabra de Dios en su corazón. Entonces el mensaje es, si estamos meditando la palabra de Dios, va a surgir en nosotros la presencia del Espíritu Santo, va a crecer la gracia de Dios, va a crecer frutos, Frutos, fe, esperanza, caridad, pureza, mansedumbre, fortaleza. Estos son frutos. Y esos frutos se van a brotar y bendecir otras personas. Ustedes van a santificar más personas. Más que estamos unidos con Dios más que vamos a ser un puente de santificación con los demás. Y por último, los malvados no se preocupen de la palabra de Dios. Los malvados son como, es como paca llevado por el viento. ¿Ok? Es como paca llevado por, por el viento. El árbol tiene raíces, sólido. La paca es muy inestable. Es una persona que vive solamente siguiendo sus sentimientos y sus emociones. Como la mayoría de la gente, ¿no? Que cae en depresión, que comete suicidio, sigue nada más sus sentimientos. ¡Qué peligro! Esa sería la parte llevada por el viento, mi interpretación. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, uh, gracias por venir a rezar por ustedes para que saquen mucho, mucho provecho de ese curso sobre los almas. ¿Ok? Rezamos a María que podamos Realmente sacar mucho provecho de este mini curso de los santos. Dios te salve, María. Llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas las mujeres.
e benedetto il suo frutto in Gesù. Santa Maria, Madre di Dios, Vergo e Sacra Cruz. Signor, stai con vosotros. O spendigue Dios todo poderoso, Padre e Lico del Espíritu Santo. Muy buenas noches, nos venimos el viernes que viene, ¿ok?